Willkommen zurück in der ersten Liga mit unserer wunderschönen Mannschaft Düren. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute treffen wir in der Champions League auf unseren Angstgegner gegen den FC Bayern München. Bayern München hat uns ganz schön eine Packung gegeben. Wenn wir uns mal Düren anschauen, sehen wir, Düren gewinnt fast immer. Vielleicht gibt es auch mal ein Unentschieden und vielleicht auch mal in seltensten Fällen mal eine Niederlage. Und wenn wir eine Niederlage haben, dann ist es immer eine Niederlage mit einem Tor vom Gegner. Immer ein 1 0 gewesen. Doch Bayern hat uns eine Packung gegeben von 3 zu 1. Und das ist richtig bitter. Jetzt war das ein Ligaspiel. Da war es nicht ganz so schlimm, weil wir immer noch auf Platz 1 sind mit 9 Punkten Vorsprung auf Platz 2, auch besetzt von Bayern. Aber selbstverständlich wollen wir die Champions League gewinnen. Wir wollen das Triple wieder erreichen. Und deshalb müssen wir jetzt nochmal an Bayern vorbei. Wahrscheinlich auch im DFB-Pokalfinale. Also Bayern ist für uns ein wichtiges Pflaster und wir müssen so langsam eine Lösung finden, Bayern hier auf den Hosenboden, auf den Lederhosenboden zu setzen. Das wird aber nicht einfach. Ich habe aber schon Ideen und die werden wir gleich besprechen. Vorher wollen wir einmal sehen, wen wir fördern können und ich glaube Lawrence Tuber ist nochmal dran. Und dann geht es nämlich direkt rein in die Spielerbeziehung. Hier hatte nämlich 0815 mal geschrieben, hey, Dr. Yusuf Blanche und 0815 sind ein kongeniales Duo. Und ich dachte, es wäre irgendwie ein Roleplay-Beitrag, dass er das irgendwie gesagt hat, weil das aus rollenspieltechnischer Sicht Sinn ergibt und einfach lustig ist und witzig ist und dass es einfach ein cooler Beitrag war. Jetzt kam aber nochmal eine Nachricht, wo das nochmal gesagt wurde und dann habe ich gedacht, hey, vielleicht stand das ja hier bei den Spielerbeziehungen. Das Problem ist, ich habe es nicht gefunden. Deswegen dachte ich ja auch, dass es ein Roleplay-Beitrag war. Aber ich glaube, hier stand einst, 0815 und Dr. Yusuf Blanche sind ein kongeniales Duo. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, ihr Lieben. Ihr seht das. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich gehe mal davon aus, dass es hier drin stand. Das behalten wir im Hinterkopf. Das heißt, Dr. Yusuf Blanche und 0815 können perfekt zusammen spielen. Allerdings bringt uns das natürlich zu einer nächsten Frage, die auch genauso in den Kommentaren stand. Liegt es vielleicht unter anderem auch daran, dass wir manchmal nicht so gut spielen, weil unsere Spieler nicht so gut eingespielt sind, weil wir eher Teams zusammenpacken sollten, die dann spielen, also vielleicht ein Turnier, eine Turnierelf und eine Ligaelf. Also was könnte man machen? Und natürlich gibt es dann Auswechselspieler aus der anderen Elf und wenn sich mal jemand verletzt, muss jemand doppelt spielen. Aber dass wir sagen, hey, wir haben diese eine Elf und die andere Elf und die sind dann viel eingespielter und können dann natürlich noch mehr auf das Fade bringen. Finde ich gar nicht so verkehrt. Wir machen das ja zum Teil auch schon, dass wir zum Beispiel sagen bei Turnieren, hey, wir sortieren mal nach Stärke und die Stärksten kommen dann in eine Elf. Und so sollten wir es dann weitermachen. Und vielleicht die Schwächsten für die Ligaspiele und die Mittelstarken. Also die, die nicht zu den Stärksten gehören und nicht zu den Schwächsten gehörten. Und dass das dann die Auswechselspieler sind, die wir sowohl in der Liga richtig gut brauchen können, weil sie dann auch mal ein Joker-Tor machen können, weil sie ja auf dem Papier sogar stärker sind als die Elf, die wir auf dem Feld haben. Und die wir im Turnier richtig gut gebrauchen können, die ja auch da noch nicht so super kaputt sind, weil sie in der Liga nicht spielen, standardmäßig. Und dann auch richtig starke Auswechselspieler sind und wir immer noch auf eine sehr hohe Stärke dann zurückgreifen können. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn wir da so ein bisschen mehr darauf achten, dass wir eine Stammelf haben, jeweils die besser eingespielt ist. Was natürlich auch ein riesiges Problem von uns ist, und das ist uns auch bewusst geworden, vor allem hier durch, die, durch das psychologische Profil, wir haben sehr, sehr viele problematische Spieler, die ängstlich sind, die schwierig sind. Rot 
ist nicht so ein Spieler. Er ist momentan überbezahlt, ist nicht schlimm. Er ist ja auch stärker als seine Sternchen hier an geben. Also er ist ein Zehner, hat aber eine Stärke von 11,2, wer so tolle Fähigkeiten hat. Aber wenn wir hier mal ein bisschen weitergehen, dann sehen wir Sven Jakobi, ein ganz toller Spieler, ist ein schwieriger Spieler. Potenziell unpünktlich. Ja, schon ein bisschen unangenehmer und kann natürlich auch den Teamgeist so ein bisschen runterziehen. Serigo Raimundo wiederum, deswegen wollen wir ihn ja auch halten, einer der Spieler, die einen Top-Charakter haben, die die ganze Mannschaft nach oben ziehen. Ganz, ganz wichtig für das Teamgefüge dieser Serigo. Der ist für mich auch quasi unbezahlbar. Waka wissen wir noch nicht genügend drüber. Ja, Lawrence Tuber auch zu wenig. Erik Obst. Ängstlich. Schwierig. Gerade diese Ängstlichkeit, glaube ich, kann ein riesiges Problem sein, wenn wir zu viele Spieler davon auf dem Feld haben, allgemein sollten wir die ängstlichen Spieler früher oder später aussortieren. So blöd es auch ist, wir können sie nicht alle aussortieren, weil ja auch Top-Spieler da drunter sind. Aber dass wir so langsam, aber sicher sagen, hey, wir sollten überlegen, dass wir auf lange Sicht die ängstlichen Spieler wegbekommen. 0815. Sehr lernwillig, aber auch schwierig und ängstlich. Ihr seht, was für tolle Spieler hier, auch Plani Cox natürlich, hier diese ängstliche Eigenschaft haben. Night Shadow. Top Charakter, ein positiver Typ, das wirkt ansteckend. Super wichtig für die Mannschaft. Super, super wichtig. Der muss unbedingt bleiben. Ganz, ganz wichtig. Dass manche überbezahlt sind, sind, ist vollkommen egal. Wichtig auch für die Zufriedenheit. Lieber zu viel zahlen als zu wenig und dann hier bei so ein paar negativen Faktoren äh, gegenzusteuern. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Aber Night Shadow auch ganz wichtig. Dr. Useful Blanche, Top-Charakter. Träum vom großen Verein, vollkommen egal. Im Moment überbezahlt, vollkommen egal. Dr. Useful Blanche, Top-Mann. Cody Blau, weder schlecht noch gut, ist auch für uns gut, denn wir haben so viele mit schlechten Eigenschaften, dass wir lieber die mitnehmen noch, die gar nichts haben, die neutral sind. Irbis Leitner, schwieriger Spieler, zumindest nicht ängstlich. Wir hängen natürlich sehr an Irbis Leitner, weil er uns so lange schon begleitet, auch in der ersten Liga, macht er einen tollen Job, auch in der Champions League. In jedem zweiten Spiel ist er an einem Tor beteiligt als DM. Das ist super stark. Also Ilb ist natürlich auch wichtig für, fürs Team, aber auch ein schwieriger Spieler. Dann haben wir Olli Gelhausen, schwieriger Spieler. Feinherr Flick, nur unpünktlich, ist in Ordnung. Muck, ängstlich, schwierig, aber charakterlich wichtig für die Mannschaft. Auch natürlich dann eine ganz bunte Mischung, wo man erstmal überlegen muss, wie gehen wir damit um? Ilya Wombat, schwieriger Spieler, unpünktlich. Spanky Backstown wissen wir noch nicht genügend drüber. Dann haben wir Christoph Damm, lernwillig, Top-Charakter, positiver Typ. Und dann noch ein 13er, charakterlich wichtig für die Mannschaft. Also dieser Vierer-Bereich hier ist das Beste, was uns passieren kann. So ein wichtiger Spieler, so toll, so wichtig. Marktwert von 120 Millionen. Der muss auch unbedingt bleiben. Tommy, alles super. Also neutral. Luke Jung, schwieriger Spieler, ängstlich. John Waynes, schwieriger Spieler. Camilo Beach, schwieriger Spieler, aber auch sehr lernwillig. Jules Paul, alles gut. Unpünktlich ist für mich in Ordnung. Tycoon, schwieriger Spieler. Rafa Rico, charakterlich wichtig für die Mannschaft, aber auch schwieriger Spieler, lernwillig, ängstlich, also auch hier positiv und negativ. Makun, schwieriger Spieler, ängstlich, aber auch wieder charakterlich wichtig für die Mannschaft. Thorsten Quack, ängstlich, schwierig, lernwillig. Schokoman, neutral. Oder Rot haben wir schon gesehen. Ihr seht, es ist eine sehr, sehr bunte Mischung und es ist super schwierig, da einzugreifen, da 
wirklich sehr wichtige Spieler für uns diese negativen Eigenschaften haben. Trotzdem sollten wir uns überlegen und darauf hinsteuern, auf kurz oder lang zu überlegen, dass wir auch vor allem auf diese persönlichen Eigenschaften achten, dass wir die Spieler mit positiven Eigenschaften niemals abgeben, dass die quasi gesetzt sind, dass die unbezahlbar für uns sind. Die Spieler, die charakterlich wichtig für die Mannschaft sind, dass wir die natürlich auch nicht wegwerfen, auch wenn sie eine schwierige Position haben. Aber dass wir den ein oder anderen Spieler, obwohl er ein Top-Spieler ist, nach und nach verkaufen sollten und neue Spieler reinholen, mit der Hoffnung, dass die dann persönliche Eigenschaften haben, die zu uns passen, die gut sind. Wichtig für mich natürlich jetzt, die Spieler, die so charakterlich wertvoll für uns sind, zu halten. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal jene durch, die besonders tolle Werte haben. Also nicht die, die so gemischte Werte haben, sondern die, die richtig toll sind für die Mannschaft. Und die stellen wir jetzt gleich auf unverkäuflich. Also, da haben wir noch niemanden dabei. Hier, der Serigo Raimundo ist unverkäuflich für uns. Den Spieler ehrt das. Das ist wichtig für uns. Ja, diese Sachen helfen dem Teamgeist, helfen uns als Team, uns zusammenzuschweißen. So, Marco natürlich jemand, der geht eh bald in Rente, charakterlich wichtig für die Mannschaft, aber schwierig und ängstlich. Bei solchen Spielern können wir das nicht machen. Dr. Jusu Blanche, überbezahlt ist egal, träumt vom großen Verein, egal, top charakter -Lob an die Eltern. Jetzt könnte es sein, dass er unzufrieden ist, wenn wir sagen unverkäuflich, weil er träumt ja vom größeren Verein. Wir sagen es trotzdem, damit wir für uns auch quasi die Übersicht haben, hey, das ist ein Spieler, den wollen wir nicht loswerden. Den Spieler ehrt das. Sehr gut. Dann geht es für uns weiter. Muck. Ja, wieder so eine Mischung aus allem. Dann haben wir hier Night Shadow. Ganz, ganz wichtig. Den Spieler ehrt das. Und Christoph Damm. Das ist der letzte im Bunde. Charakterlich wichtig für die Mannschaft. Sehr lehrenwillig. Top Charakter. Ein positiver Typ. Das ist so toll, so wichtig. Auch du wirst unverkäuflich. Er findet es nicht gut. Aber... Zufriedenheit wird nur minimal beeinflusst. Genau, weil es so gut ist für den aktuellen Verein. Das wird sich aber auch ändern, wenn wir erstmal ein paar mehr Titel holen. Sehr, sehr schön. Damit haben wir das schon mal abgefrühstückt. Der Teamgeist ist zuletzt gesunken. Das kriegen wir aber auch, denke ich mal, hin. Und klar, was wir jetzt im Hinterkopf behalten ist dass wir Dr. Yusuf Blanche mit 0815 zusammen einsetzen. Wir wissen zwar jetzt hier nicht draus, dass er ein kongeniales Duo sind, aber ihr habt es geschrieben, deshalb gehen wir einfach mal davon aus. Maike bekommt ein bisschen Liebe, aber wir haben wieder eine englische Woche, das heißt, wir können leider nicht mehr machen. Wir schauen auch nochmal rein, was gut läuft, was schlecht läuft. Mindestens ein Jugendspieler wartet auf seine... Zukunft, wir haben die ja eh vorgemerkt, von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Gucken wir ganz kurz, wann das eingetragen ist. Das müsste ja irgendwo eingetragen sein. Ja, hier ist es eingetragen. Von daher brauchen wir uns gerade nicht darum kümmern. Worum wir uns kümmern wollen, das ist auch was, was jetzt nochmal mehrfach in den Kommentaren war. Das internationale Jugendcamp. Wir haben ja wieder ein Budget dazu bekommen. Dadurch, dass wir jetzt weitergekommen sind in der Champions League, war das Präsidium relativ spendabel, muss man sagen. Und ich würde es ganz gerne in das internationale Jugendcamp reinhauen, damit wir unsere Jugendarbeit noch weiter fördern können. 
Jetzt haben wir hier so einen richtig schlechten Stürmer, aber das ist ja klar. Unser Trainingscamp hier ist auf Stufe 1. Da können wir noch richtig viel dran machen. Und das wollen wir jetzt auch. Wir wollen in die Jugendarbeit investieren, vor allem, weil wir auch noch stärker Jugendspieler abwerben wollen. Das geht erst, wenn wir auch richtig gut in der Jugendarbeit sind, Top-Jugendspieler selber hochziehen und dann am Ende natürlich auch andere gute Jugendspieler abwerben können, weil sie sagen, hey, das ist eine Top-Jugendarbeit, dort habe ich Chancen, dort habe ich Perspektiven. Wir könnten natürlich weitere Jugendcamps bauen, aber ich glaube, es macht erstmal mehr Sinn, wenn wir das Jugendcamp, was wir haben, qualitativ nach oben bringen. Das bedeutet, wir überlegen jetzt, was wir machen, wo wir reingehen. Die Kosten sind relativ hoch. Trainingsgelände Stufe 4, 4,2 Millionen. Und Hauptgebäude Stufe 4, 2,8 Millionen. Dann wären wir jetzt schon bei 7 Millionen angekommen. Könnten wir uns aber leisten. Das medizinische Zentrum für 1,4 Millionen. Auch Schule für 1,1 Millionen. Dann nicht mehr. Oder wir sagen, komm, wir gehen aufs Trainingsgelände und aufs Hauptgebäude und auf die Schule. Und wir hoffen erstmal, dass es keine Verletzung gibt. Und das medizinische Zentrum bauen wir dann im kommenden Jahr. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Wir gehen aufs Trainingsgelände Stufe 4. Wir gehen aufs Hauptgebäude Stufe 4. Und dann noch auf die Schule. So, und dann haben wir hier wirklich... Da haben wir hier wirklich... ...ein richtig, richtig... ...tolles Jugendcamp. Dann holen wir noch ein medizinisches Zentrum und dann werden wir hier auch bessere Talente holen können. Der 17-jährige 3,1er, den können wir auch streichen, ganz ehrlich. Der kommt weg. Der hätte eh keine Zukunft. Cool. Damit, meine Lieben, geht es dann schon rein in die nächste Woche. Wir besuchen noch mal kurz Elia Wombat und 0815. Stimmt, 0815 kann gar nicht mit Dr. Useful Blanche hier gegen Bayern antreten. Aber nicht schlimm. Und wir gucken mal, ob wir hier eventuell noch mal nach Lotte können. Mit dem Geld, was wir haben, können wir jetzt auch noch ein bisschen mehr Geld investieren. Komm, wir gehen mal auf 150.000. Von 100.000 auf 150.000. Ich glaube, das ist okay. Mitgliederentwicklung sieht sehr gut aus. Mitglieder werben könnten wir, aber ich glaube, das würde in die Hose gehen. Ach, hier sieht das alles gut aus. Ich mag den dürren Legionär. Dazu habt ihr gar nichts geschrieben. Mögt ihr ihn? Falls nicht, kann ich auch gerne nochmal eine weitere Möglichkeit generieren. Mal ein bisschen Fanclubs beschenken und besuchen und Fan treffen. Und dann sind wir ganz gut dabei. Alles klar, dann geht es für uns gleich weiter. Hier sind jetzt X für alle Spieler, die für uns unbezahlbar sind. Daran sehen wir auch, hey, das sind die Top-Spieler, die wichtig fürs Team sind. Nicht die unbedingt super stark sind, sondern die richtig wichtig fürs Team sind. Das ist schön. Und dann geht's weiter. In diese Woche, meine Lieben. Wir haben uns richtig gut vorbereitet auf das Spiel gegen Bayern. Und was wollen wir jetzt noch mitnehmen? Hier ist eigentlich alles perfekt vorbereitet. Ich glaube, wir werden einfach nochmal Kopfbälle und Torabschlüsse üben. Aber einfach... Und dann noch ein bisschen in die Frische rein. Wir wollen frisch in das Spiel gehen. Wir sind perfekt vorbereitet. Und hier einfach nochmal so auf ganz kleiner Sparflamme ein paar Übungen, um dann gegen Bayern auch abschließen zu können. 
Gegen den Hamburger SV brauchen wir dann nochmal zwei Kämpfe und was das Wichtigste, Ecken und Freistöße. Dann sind wir da auch gut ausgestattet. Wie sieht die Woche danach aus? Wieder Bayern und dann gegen Leverkusen. Das heißt, wir müssten hier vielleicht auch nochmal Angriffe über Außen bringen, weil wir da gerade nur bei 92 sind. Ja, und Konter vielleicht. Ja, auch was, was wir gegen Bayern nutzen könnten. Alles klar. Wir gucken mal, wer Konditionsprobleme hat. Ja, Tycoon hat so krasse Konditionsprobleme, dass der mal in eine Konditionsgruppe reinkommt. Genauso wie Spanky äh, Bextown. Dann haben wir noch ein paar, die Problemchen haben mit der Kondition. Aber... Das kriegen wir hin. Und dann haben wir natürlich noch frische Probleme. Da wollen wir jetzt als allererstes ran. So. Alle unter 80 kommen dann in die jeweiligen Gruppen. Vielleicht sogar unter 90 hier. So. Und dann geht es... In diese Trainingswoche. Gute Besserung, Ilia Wombat. Und gute Besserung, 0815. Sehr schön. Jetzt geht es rein in das Spiel gegen Bayern. Wir haben so ein bisschen analysiert, woran es gelegen haben könnte, woran es teilweise liegt, dass wir nicht so stark sind, wie wir sein könnten. Haben wir jetzt eine kurzfristige Lösung gefunden? Es geht so. Es geht so. Wir wissen auf jeden Fall, wen wir hier reinschicken. Christoph Damm. John Wayne ist nicht, der ist so kaputt. Camilo Beach. Rico. Links Muck. Ja, wurde auch geschrieben. Die Form von Muck ist leider ordentlich ordentlich gefallen. Ich hoffe, wir kriegen das wieder hin. John Rainey's auch. Liegt aber auch an seiner Form so ein bisschen, beziehungsweise hier an seinem Status. Rot kommt ins Tor. Irbis ins DM. Makun mit in den Sturm. Sven Jakobi links außen. Dr. Useful Blanche mit Plani Cox. Lawrence Tuber. Überlegen wir, ob er rechts hinkommt. Nein, machen wir direkt. Ich hätte jetzt gedacht, wir überlegen das laut Künstlerindex. Wir machen es einfach. Und dann schauen wir nochmal rein, wen wir mitnehmen. Also es ist Hitvans Luther am Tor. Links außen Waka. Oder Serigo. Wo ist denn Serigo überhaupt? Da. Ne, Serigo ist fit. Wir haben auch nicht so viele Analytiker. Das ist schon okay, wenn er kommt. In der Innenverteidigung, ja, auf jeden Fall Night Shadow, wenn du fit bist. Du bist fit. Weil der dann auch außen helfen kann. Rechts Erik Obst. Im defensiven Mittelfeld kommt dann Feiner Flick mit, weil der im Notfall auch in der Innenverteidigung helfen kann. Das heißt, wir hätten Night Shadow und Flick im Notfall für die Innenverteidigung. Links und rechts haben wir Serigo und Erik Obst im Notfall Night Shadow. Links kommt mit Ilya Womp nicht. Spanky Backsound auch nicht. Ja, im Notfall Serigo. Wenn Muck raus muss, muss Erigo rein. Und wenn Sven Jakobi auch raus muss, kommt Night Shadow dann hier hin. Also alles gut, haben wir alles abgedeckt. Rechts Tommy. Im offensiven Mittelfeld auf gar keinen Fall John Waynes, der kann nicht mehr. Das heißt, kommt Jules Paul mit. Im Sturm. Thorsten Quack und Schoko Man. Quack, falls wir Probleme haben mit Bayern. Schokoman, falls wir es gut hinbekommen. Und Cody Blau, Lukenda, Waka 
Und die Gelhausen. Die sind dann fürs Ligaspiel da, aber wir sehen. Ja, das sind nur fünf Spieler in der Reserve. Also hier müssen auch einige doppelt spielen. Aber das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir die Hauptkonzentration hierauf legen. Bayern wieder gut im Fitnessnachteil. Also das mit der Fitness kriegen wir ganz gut hin, gerade weil wir so viel rotieren. Das schaffen wir. Hat also auch einen Vorteil, dass wir rotieren, aber halt auch Nachteile. Künstlerindex passt, eingespielt halt, ja, das könnte natürlich schon besser sein, da habt ihr recht. Wir gehen ab durch die Mitte. Und wir versuchen es nochmal vorsichtig offensiv. Und wir bringen mal kurze Ecken. Als Überraschung. Damit wird Bayern nämlich nicht rechnen. Die haben uns viel analysiert. Das haben die noch nie bei uns gesehen. Sonderbewachung machen wir auf die Außenstürmer. Das heißt, Lawrence Tuber und Sven Jakobi kümmern sich darum. Auf Len Schneider und Knut Kasen. Ja, Schwachpunkt haben wir nicht so richtig gesehen. So ein Wutpunkt fühle ich eigentlich, weil wir auch gegen München so schlecht gespielt haben. Man sagt, hey, jetzt müssen wir aber zeigen, was wir können. Und jetzt vielleicht nochmal schauen, ob jemand unzufrieden ist. Muck. Ja, wichtig auch deshalb, weil seine Form gerade schwierig ist. Benki ist eh tot. Tommy ist auf der Bank. Camilo Beach. Camilo Beach auf der Bank. Bank. Muck und Beach müssen wir ansprechen. Muck und Beach. Dürfen wir beide nicht mehr ansprechen. Alles klar. Nee, das ist mir ein zu hohes Risiko. Wenn das hier nicht klappt mit den Ansprachen, dann machen wir es nicht. Muck und Beach hätte ich angesprochen, aber das ist egal. Wir haben ein Sonderbudget von 8,8 Millionen bekommen, weil wir in der Champions League so vorangekommen sind. Ich glaube, wir können auch ein bisschen was umlegen. Es ist ein super wichtiges Spiel. 32.000, wenn wir einen Sieg holen gegen die Bayern. In Düren. Auf geht's. Düren gegen Bayern. Wir spielen offensiv. Wir haben uns nicht einschüchtern lassen nach der... 3 zu 1 Niederlage gegen die Bayern. Und versuchen jetzt nochmal in die Offensive zu gehen. Werden nicht duckmäuserisch hinten drin stehen bleiben, sondern spielen nach vorne. Makun auf Christoph Damm. Christoph Damm lässt sich den Ball abnehmen von Dan Uma. Das kriegen wir hin. Düren nach vor. Ihr schafft das. Denkt an die Tribüne, dort steht Triple Champions. Das wollen wir wieder werden. Kommt schon. Kommt schon, Düren. Law spielt gerade gegen Manchester City und liegt schon 1-0 hinten. Bayer Leverkusen 0-0 gegen Lille. Ich bin natürlich für Leverkusen hier. Damit andere deutsche Vereine schön lange drin bleiben. Donetsk sogar gegen Braga beim 2-0. Konter Bayern München. Jan Behrens kommt. Jan Behrens auf Len Schneider. Ah, das tut weh. 1 zu 0 für die Bayern. Unangenehm. Wir müssen unseren Rasen noch mal wieder upgraden, sehe ich gerade. Und wir müssen jetzt alles geben. Unangenehm. Eine Chance der Bayern und schon sind wir hinten drin. Okay. Wollen wir jetzt großartig an der Taktik was ändern? Ich glaube nicht. Wir werden Makun sagen, dass er es besser kann. Wir werden Beach sagen, dass er es besser kann. Da kam ja auch gar nichts. Und werden unsere Mannschaft jetzt nicht verunsichern. Wir werden jetzt nicht großartig wechseln, sondern wir werden an sie glauben. Holen aber natürlich noch eine extra Motivation. Dafür haben wir sie aufgespart. Männer, 
Aufdrehen vor der letzten Linie, Querdribblings, doppelte Spielverlagerung und alles, was wir geübt hatten. Nichts von zu sehen. Gar nichts. Von der nötigen Schärfe mal ganz zu schweigen. Das wird jetzt anders! Das wird jetzt anders! Ja, ich hab doch nur ein bisschen meine Finger in die Wunde gelegt. Das kann ich schon vertragen, finde ich. Sonst wäre es doch alles wieder unter den Tisch gekehrt worden. Und damit geht es in die zweite Hälfte, meine Lieben. Wir bleiben nur vorsichtig offensiv, damit genau das hier nicht passiert. Doch hier, Camilo Beach wurde angeschossen. Muck holt sich den Ball, spielt in die Spitze auf Rico. Rico, leider vorbei. Aber solche Aktionen wollen wir sehen. Blitzschnell umschalten, wenn die Bayern Fehler machen. Und dann hier für uns... Alles raus von Bayern mit einem schlechten Künstlerindex. Christoph Damm jetzt nochmal mit der Ecke. Vielleicht ja kurz ausgeführt. Das verunsichert die Bayern. Dr. Jusuf Blanche auf Rico, auf Irbis. Leitner, Leitner, Leitner. Wir haben eben noch gesagt, wie wichtig er für uns ist. Und jetzt macht er hier den Kopfballtreffer. Sehr gut gemacht. Mit dem Pfosten, da schaut. Avena, der Torwart der Bayern, nur blöd hinterher. Da war die kurze Ecke. Da war sie, wofür wir sie so lange trainiert haben. Und so wichtig war sie auch. Muck auf Rico. Muck auf Rico. Muck auf Rico. 2 zu 1. Innerhalb von 6 Minuten nach der Pause drehen wir hier das Spiel gegen die Bayern. Das ist der Dürener Spirit. Das ist, was wir sehen wollen. Das ist Düren. Düren wird führen. Wir bleiben genauso. Wir wollen unsere Spieler nicht verunsichern. Deshalb haben wir nicht gewechselt. Deshalb sind wir so geblieben. Und deshalb vertrauen wir weiterhin auf diese Einstellung und auf diese Aufstellung. Die Bayern hatten erst eine Chance. Das ist nicht so schlimm, wie man denkt mit der Offensive. Das kriegen wir hin. Müssen gleich natürlich nochmal wechseln. Ganz wichtig. Nochmal der nächste Angriff für Düren. Irbis Leitner auf Camilo Beach. Makun, nochmal Beach, nach vorne, Rico, Rico, Rico mit dem Doppelpack, 3 zu 1 für Düren, nachdem Bayern uns 3 zu 1 abgefrühstückt hat, zeigen wir jetzt, dass Düren eigentlich die bessere Mannschaft ist, bockstark gemacht, jetzt können wir uns so ein ganz kleines bisschen ausruhen, Makun leider nicht in der besten Verfassung heute, deswegen kommt Schokoman für für Makun. Auf der linken Seite können wir nicht wechseln, aber Muck hat auch toll gespielt, wird seine Form verbessern, wir lassen ihn. Irbis hat toll gespielt, Rico hat toll gespielt, die lasse ich drin. Rechte Seite, Christoph Damm, nur mit einer 3-0, da könnten wir sicherlich Tommy nochmal die Chance geben. In der Verteidigung, Dr. Yusuf Blanche, ja, könnten wir auswechseln, wir brauchen aber den Künstlerindex eigentlich. Deswegen lassen wir es. Links außen könnten wir Serigo Raimundo bringen. Rechts außen Erik Obst. Dann haben wir noch einen Wechsel übrig. Den behalten wir, falls sich jemand verletzt. Werden die Taktik aber ändern auf defensiv mit langen Bällen. Stellen uns gerne hinten rein. Haben auch eine Verbesserung auf der rechten Seite verzeichnet. Und greifen jetzt mal über rechts an. Und greifen jetzt doch einfach mal über rechts an. Wenn ihr gedacht habt, nach dem 1 zu 0, das wird hier nichts, dann habt ihr nicht mit Düren gerechnet. Bayern geht hier komplett auf die Künstler und denkt sich, hey, wir müssen jetzt Köpfchen beweisen, um Düren in die Knie zu zwingen. Aber Düren beweist seinerseits Köpfchen. Plani Cox auf Rico. Leider kein Hattrick. Der darf auch 30 Meter übers Tor schießen. Der hat heute einen Doppelpack geleistet. Alles gut. Rico macht hier das Ding dicht für uns. Ibis Leitner hat uns gerettet zum Ausgleich und Rico hat es dann dicht gemacht. Nochmal ein Angriff Düren. Camilo Beach mit einer Einzelaktion. Nein, er spielt ab auf Rico. Kann kein drittes Mal an Avena vorbei. 
aber holt nochmal eine Ecke raus. Plani Cox führt sie aus. Plani Cox in den Strafraum auf Tommy, auf Schokoman. Schokoman. Schokoman mit dem Joker-Tor. Ein Kopfball, was mich erstmal immer freut, wenn wir mal einen Kopfballtreffer machen. Und dann ist es noch Schokoman, dem wir hier nochmal die Chance gegeben haben. Und er nutzt die Chance mit seinem ersten Tor in der Champions League. Ich glaube, das ist ein großes Highlight mit seinen jungen 19 Jahren. Das wird er niemals vergessen. Dass er die Chance hatte, dass er eingewechselt wurde in der 72. Minute und dann in der 90. noch ein Kopfballtor gemacht hat. 4 zu 1 und dann noch gegen die Bayern. Ganz wichtig, vor allem dieser hohe Sieg, weil wir uns dann auf unsere Defensivleistung fokussieren können gegen Bayern. Als wir 3 zu 1 verloren haben, haben wir auch deshalb 3 zu 1 verloren, weil wir so offensiv am Ende gespielt haben. Das ist ein ganz, ganz toller Ausgang hier und eine tolle Ausgangssituation. Das haben wir richtig gut gemacht. Die halbe Miete haben wir. Teamgeist steigt. So geht es weiter, meine Lieben. Jetzt gibt's Spielerneubewertung. Wow, Makun wird bei den Zwölfer noch auf seinen alten Tagen. Lokinder Jang bekommt eine Aufwertung. Erik Obst, ja, eine kleine Aufwertung. Night Shadow, ja, 9% ist nicht schlecht. Paul, natürlich, 12%. Der hat aber auch toll gespielt. John Wayne, so, wow. Auch auf dem Weg zum 13er. Tycoon, sogar eine kleine Aufwertung. Besser als eine Abwertung auf seinen alten Tagen. Rico, aufgrund der erzielten Tore eine Aufwertung. Haben wir auch lange nicht mehr gehabt beim Stürmer. Mocke auch mit einer tollen Aufwertung. Sirigo, zumindest bald ein Neuner. Feinherr Flick, nochmal auf seinen alten Tagen eine Aufwertung. Christoph Damm, wow, auch fast 30%. Beim 13er, wow. Tommy, auch eine tolle Aufwertung. Cody Blau eine Aufwertung. Plani Cox eine Aufwertung. Logitee, das sieht richtig toll aus. Dr. Yusuf Blanche war das, nicht Plani Cox, sorry. Quack, eine Abwertung aufgrund der erzielten Tore, nicht schlimm. Camilo Beach, eine tolle Aufwertung, auch bei den Zwölfer. Olli Gelhausen mit einer Aufwertung. Waka mit einer Aufwertung. Lawrence Tuber mit einer Aufwertung. Spanky Backstrom in einer kleinen Aufwertung. Und Herbis Leitner. Wow. Herbis Leitner gleich ein Zwölfer. Schokoman bekommt eine Torriecher-Aufwertung. Ja, Thorsten Quack tatsächlich mit weniger Toren, als wir uns das gewünscht hätten. Ist aber auch erst 20 Jahre alt. Und wird halt auch oft eingewechselt, darf selten durchspielen. Na, wobei, ein paar Mal hat er schon durchgespielt. Ja, von ihm muss mehr kommen, das ist klar. Aber er ist auch 20 Jahre alt, da kann noch was kommen. Er darf sich aber natürlich nicht als der nächste Gorbi Bandito herausstellen, da muss noch was kommen. Von wem ich sehr überzeugt bin, ist Rico, das war ein toller, war eine tolle Verpflichtung. 19 Tore... An 19 Toren war er beteiligt in 31 Spielen. Er hat noch nicht mal in einen durchgespielt. Das ist nicht schlecht. Damit können wir sehr gut leben. Tolle Aufwertung. Ganz, ganz, ganz toll. Und jetzt geht es rein in das Spiel gegen den Hamburger SV. Und da wir gleich nochmal gegen Bayern spielen müssen in der nächsten Woche, werden wir jetzt eine andere Aufstellung fahren. Und zwar mit der zweiten Elf. Spanky müssen wir gleich nochmal austauschen. Der kann ja nicht spielen. Fein Herr Flick. Night Shadow von Anfang an. Kann man machen. Look in der Jung. Joyce Paul. Erik Obst. Tycoon kann nicht. Lawrence Tuba und Serigo Raimundo äh, bringen wir gleich rein, wenn wir merken, hey, wir haben einen schlechten Künstlerindex. Dr. Useful Blanche brauchen wir gerade nicht. 
Quack. Muss rein. Sid von Sluter kommt rein. Und damit sind wir aufgestellt. Jetzt brauchen wir auf der linken Seite noch jemanden. Weil Spanky Bankstone ist so kaputt. Aber Elia Wombat ist verletzt. Muck muss sich eigentlich ausruhen. Muck muss sich eigentlich ausruhen. Das heißt, Serigo spielt hier. Wir haben auch keine andere Wahl, großartig. Auf der Bank, Rot, Sven Jakobi, Plani Cox. Ja, kann man machen. Lawrence Tuber. Im DM Olli Gelhausen. Tommy. Links haben wir niemanden. Camilo Beach. Rico und Makun. Ich glaube, das ist eine gute Aufstellung. Hier, das Team auch schon eingespielter, coolerweise. Künstlerindex nicht perfekt. Vor allem auch aufgrund der Anführer. Wobei, dann können wir Olli Gielhausen statt Feiner Flick machen. Dann fehlt uns aber mehr Erfahrung. Ja, lieber Feiner Flick und Olli Gelhausen dann als Einwechslung vornehmen. Ich glaube, damit sind wir gut aufgestellt. Wir machen vorsichtig offensiven Ballbesitzfußball. Die kurzen Ecken haben wir jetzt Gimmick genutzt gegen Bayern, was auch geklappt hat. Da haben wir dann den entscheidenden Treffer gemacht, den Ausgleich. Aber das wollen wir nicht so oft zeigen, dass sich die andere Mannschaft nicht so gut darauf vorbereiten können. Jetzt haben wir es einmal gezeigt. Das reicht dann aber auch. Lavendel-Fans, erinnert ihr euch an ihn? Ein düren Allstar. 32 Jahre jung. Hat eine solide Saison gespielt, aber jetzt auch nicht so super stark. Form auch eher auf dem absteigenden Ast. Ja. Wird wahrscheinlich noch ein paar Spiele spielen, aber dann wird es wahrscheinlich, wird's wahrscheinlich zu Ende gehen mit ihm. 2025 wechselt er zu Düren und 28 dann zu HSV. Hat dort auch schon bald so viele Spiele gespielt wie bei Düren. Ist doch ganz nett. Ist doch ganz nett. Hat in den sieben Jahren bei Bremen nur 17 Einsätze gehabt. Das ist ja echt bitter. Schade. Seine Karriere hätte durchaus noch besser sein können. Wer ist die Schwachstelle? Ich würde tatsächlich wieder sagen Fans, oder? Weil wir gehen ja auch durch die Mitte, dann brauchen wir auch hier einen. Komm. Wir nehmen Fans als Schwachstelle. Im Sturm Matskevici auf Kodi Blau. Kodi Blau. Auf Matskevici und Night Shadow auf Dickinson. Ja. Ob sie jemanden mehr ansprechen können? Ich glaube nicht. Das passt schon soweit. Wir nehmen mal ein paar Stärkepunkte mit. Und dann geht's genauso rein. Wir düren gegen den. Hamburger SV. Auf geht's, ab geht's. Düren zeigt, was ihr könnt. Ja, und Künstlerindex natürlich ein bisschen schwierig. Also einen weiteren Anführer könnten wir schon gebrauchen. Aber vielleicht kann damit Schokoman ja auch nochmal glänzen. Der sollte jetzt Rückenwind haben, nachdem er selbst gegen Bayern einen Ball reingeköpft hat. Konter Hamburger SV, unangenehm. Davidson in die Spitze auf Matskiewicz 
Kia Lunda, Sid von Sluter, kommt raus und zwingt ihn zum frühen Abschluss. Glück gehabt, Düren, seid mal ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht vorsichtig defensiv. Damit sowas nicht passiert. Das bedeutet natürlich auch für uns, dass wir seltener unsererseits zu Abschlüssen kommen. Aber das darf nicht so häufig passieren. HSV leider gerade mit dem Ballbesitzvorteil. Da kann dann Ballbesitz im Fußball auch nichts funktionieren. Was ihr euch auch gewünscht habt, war, dass wir hier häufiger auf Statistiken gehen und uns das zwischendurch mal anschauen. Ähm, das können wir sehr gerne machen. Also, um auch vor allem zu sehen, wie läuft denn das Spiel gerade. Wir sehen ja nur die Chancen, aber auch natürlich nicht alle Schüsse aufs Tor und so weiter, sondern nur die, die größeren Chancen, die wichtigen Chancen. Aber hier können wir uns natürlich auch noch besser anzeigen lassen, hey, was passiert denn hier gerade? Wer ist häufiger... Wer ist hier häufiger unterwegs? Wer hat hier die, die besseren Chancen? Und da sehen wir, es ist alles sehr ausgeglichen. Zwei Kämpfe ausgeglichen. Wir laufen anscheinend häufig in die Abseitsfalle. Aber auch HSV 5 Abseits halte ich für sehr viel. Okay, Erik Obst ist ein bisschen kaputt. Night Shadow Waka, aber es ist alles in Ordnung. Wen können wir nochmal motivieren? Ich glaube, Thorsten Quack mochte das nicht, oder? Boah, wem können wir denn sagen, das kannst du besser? Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt jemanden sagen können. Können wir jemanden ansprechen, der vielleicht später eingewechselt wird? Rico? Ja. Das haben wir noch nie gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, Mariko zu sagen, hey, du bist in überragender Form und dann wird er später eingewechselt. Können wir mal ausprobieren, oder? Ich würde ganz gerne ganz kurz drücken nach der Pause. Ganz kurz. Wir haben auch die höhere Kondition. Wen wollen wir denn vielleicht noch einwechseln? Olli Gelhausen haben wir gesagt. Und Lawrence Tuber muss dann wahrscheinlich auch rein für den Künstlerindex. Aber ja, Gelhausen. Wo bist du? Viel Glück. Müssen wir die aber auch wirklich bringen. So, jetzt drücken wir mal ganz kurz. Und da kommt der Angriff für Düren. Feinherr Flick. Pfosten. Sergio Raimundo mit dem Nachschuss. Leider vorbei. Aber das war doch mal schick. Gut gemacht von Feinherr Flick. Der nächste Angriff für Düren. Erik Obst auf Paul. Auf Feinherr Flick. Auf Lokender Jung. Spielt nach vorne auf Thorsten Quack. 0 zu 0, aber jetzt kommen doch mal die Angriffe. Und selbstverständlich möchte ich hier unseren Spielern auch die Möglichkeit geben. Und hier entwickelt sich die Statistik auch in unsere Richtung. Ja, ja und faul, okay. Freistoß. Erik Obst. Direkt. Der traut sich was. Wir wechseln gleich, so in der 65. Und jetzt hätte ich gerne Rico. Für 
für Quack. Brauchen wir einen weiteren Künstler, Lauren Stuber für Erik Obst, Gehlhausen für Feiner Pflick, das heißt die, die wir angesprochen haben, sind jetzt auch wirklich drin. Künstlerindex, perfekt. Plani Cox für Night Shadow könnten wir nochmal machen. Da haben wir noch einen Wechsel übrig. Wir bleiben jetzt mal, wir bleiben bei dem Angriffsfußball, weil es zu gut funktioniert. Funktioniert einfach zu gut. Angriff Düren, Plani Cox. Schöner langer Ball auf Serigo Raimundo, sticht durch auf Lukender Jang, Lukender Jang, Lukender Jang, rettet Düren wieder einmal mit dem Tor in der 66. Minute. Eingeleitet alles von Plani Cox, der neu drin ist. Dann aber auch toll weitergeleitet von Serigo Raimundo, der hier die Vorlage holt. Schön gemacht, Olli Gelhausen. Auch einer der neuen Leute mit dem Distanzschuss. Kann man mal machen. Aber Anacleto Marina hat den Ball gehalten. In der zweiten Hälfte die Statistik ganz eindeutig auf unserer Seite. Wir sind jetzt aber auch sehr offensiv unterwegs. Wir können jetzt auch mal langsam die Ausrichtung runterfahren. Zumindest nicht auf extrem offensiv, sondern nur auf sehr offensiv, damit die Hamburger hier nicht zu viele Möglichkeiten von uns bekommen. Lokender Jung legt vor auf Schokoman Käfer. Das war sehr gut gemacht. Wäre der noch drin gewesen, wäre das wirklich ein Highlight gewesen. Vor allem auch für Schokoman. Mirko Vlasijevic mit dem Fehler. Loken da wieder. Schafft es dann aber nicht, den Ball in die Spitze zu bringen. Gelbe Karte für Mats Kevich. Apropos, wir haben jetzt einen neuen Innenverteidiger, dann müssen wir das auch noch einstellen. Der Wende mittlerweile auch weg. Dann machen wir Mirko als Schwachstelle. Und der nächste Angriff für Düren. Matthias Matt mit dem Fehlpass. Serigo holt sich den Ball. Serigo will es selber machen. Schade. Da wäre der Querpass natürlich besser gewesen. Nicht schlimm. Nächster Angriff, Dürren. Jetzt wollen wir es aber wissen. Rico. Auf. Looken da. Zhang. Eckball. Können die Düren da, da noch was rausholen? Lukender Jang spielt in den Strafraum. Nein, gehalten von Anna Kletto Maria. Freistoß Hamburger SV. Und Sid van Sluter rettet auf der Linie. Ja, das ist vielleicht auch das Zeichen welches wir hören mussten, um hier runterzuschalten. Eigentlich wollte ich ja eh nur ganz kurz die Offensive fahren, aber dann lief es so gut, dass ich Blut geleckt habe. Aber wichtig ist natürlich auch, nicht zu gierig werden. Nicht zu gierig werden. Das langsam nach Hause fahren. Und gut ist Ja, Paul haben wir nicht so richtig gesehen. Camilo kann nochmal für Paul kommen für die letzten Minuten. Dauert da natürlich noch ein bisschen an der Seitenlinie, ein bisschen auf Zeitspiel. Also wir machen kein richtiges Zeitspiel, aber das kann man strategisch auf jeden Fall nochmal machen. Und so holt sich Düren ein knappes, aber wichtiges 1 zu 0 Lokenda Jang hat uns hier gerettet nach der Vorlage von Serigo Raimundo. Alles aber auch eingeleitet von Plani Cox, darf man auch nicht vergessen. Schön gemacht, Dürener. Bayern hat nur unentschieden gespielt und damit ziehen wir dann natürlich noch ein bisschen weiter nach vorne und erweitern wieder den Abstand zu den Bayern. 
Das war sehr gut und sehr wichtig. Im Hinspiel haben wir übrigens gegen HSV verloren. Deswegen auch gar nicht so schlecht, dass wir das hier hinbekommen haben. Elf Punkte nun vor den Bayern. Das heißt, ja, drei Spiele verlieren können wir auf jeden Fall. Das vierte nicht unbedingt, aber der Puffer sollte reichen. Der Puffer sollte reichen. Enthüllt! Das Erfolgssystem von Tegli ist schon angespielt. Wieder enthüllt! Kurze, kurze Ecken oder was? Spieler des Tages. <lacht> da bleibt mir die Stimme weg, wie ihr gehört habt, wenn hier nicht unsere Elf als Spieler des Tages gewertet wird. Aber der gegnerische Torhüter, das heißt ja auch schon mal, dass wir gut gespielt haben. Gut gemacht, Düren. Thorsten Quack natürlich mit der Abwertung. Ansonsten muss man sagen, hey, hat das gut geklappt. Cody Blau hat sich gar nicht angestrengt beim Training. Ihr seht das hier, eine 5-0. Nightshadow, Sea, Schokoman, Quark, Quarker, Sven Jakobi, Tommy, Rico, gut beim Training gewesen. Und schaut euch mal diese tollen Aufwertungen an. Ja. Das macht doch Spaß zuzusehen. Und Teamgeist, schaut mal. Plus 17. Plus 17. Das hatten wir lang nicht mehr, diesen Wert. Diesen Wert hatten wir zuletzt ja, Ende letzten Jahres. Hier, seitdem haben wir es nicht mehr hinbekommen. Jetzt hätten wir kurzfristig 73, jetzt sind wir wieder auf 74. Ich glaube, wir haben den Fluch überwunden. So gut. So unfassbar gut. Jetzt müssen wir aber natürlich nachlegen. Jetzt müssen wir wieder abliefern. Und zwar nochmal gegen Bayern. Zumindest ja, zumindest 0 zu 0 wäre gut. Und in der Liga dürfen wir natürlich auch nicht nachlassen, aber haben einen guten Puffer. Brügge würde uns 850.000 zahlen. Düren zahlt uns mehr. Natürlich der einzige Grund, warum wir bei Düren bleiben. <lacht> Tizian Voletti wird zum 8,2er als Drittorwart. Gar nicht schlecht. Damit kann man arbeiten. Und jetzt geht's weiter in der nächsten Woche beim Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Bayern. Und dann geht es auch weiter gegen Leverkusen. Aber auch alles gar nicht so wichtig. Leverkusen natürlich ein starker Gegner. Allerdings ist der Puffer halt so gut, dass, dass wir uns gar nicht so Sorgen brauchen. Das wird eine wichtige Woche. Besonders wichtig wird dann aber hier auch das Pokal-Halbfinale des DFB-Pokals. Denn Dortmund ist wieder ein richtig starker Gegner, den wir nicht unterschätzen dürfen. Und den müssen wir erstmal überwinden. Das ist gar nicht so schwer. Äh, gar nicht so einfach. Bayern bin ich ehrlich, sollten wir eigentlich hinbekommen. Also, mit dem 4 zu 1 im Hinspiel, da muss schon viel passieren, dass wir das hier nicht nach Hause holen. Vor allem, wenn wir jetzt nicht offensiv spielen, sondern defensiv. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wenn ihr dabei sein wollt, dann lasst dem Ganzen doch einen Daumen nach oben da, denn dann geht es auch morgen schon wieder weiter. Und ich würde sagen, in der morgigen Folge machen wir nicht nur diese Woche auch die Woche, oder? Machen wir zwei Wochen. Dass wir auch das Halbfinale mitnehmen. Ich glaube, das machen wir. Bis morgen, ihr Lieben.